നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫിസിക്സിലെ ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളും ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന സ്ഥിര വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം പൂർണ്ണമായി കടന്നു പോകാൻ ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എടുത്തെഴുതാം നോക്കാം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ദൂരം തന്നു വേഗതയും തന്നു ദൂരവും വേഗതയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സമയം കണ്ടെത്തുക നമുക്കറിയാം വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം എന്ന ഫിസിക്സിലെ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യം വേഗത സമം ദൂരം ബൈ സമയം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സമയം സമം ദൂരം ബൈ വേഗത ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രെയിനിൻ്റെയും പാലത്തിൻ്റെയും നീളം കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന വേഗത കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും ഇതിനെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നീളം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളവും പാലത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് പക്ഷേ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് മറ്റു രണ്ട് വിവരങ്ങളും തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അളവിനെ ഈ അളവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു അളവിനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലുള്ള ഒരു അളവിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഒരളവിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് തൊണ്ണൂറിനെ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ സമം തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ ഏതളവിനെയാണോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ആ സംഖ്യ എഴുതുകയും ആ സംഖ്യയെ കൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടിനെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നൂ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ വേഗതയെ ഒരളവിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ദൂരം ആകെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ വേഗത ഇവിടെ കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അതായത് നോക്കിക്കോളൂ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ ദൂരം എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന വേഗത തൊണ്ണൂറായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ എഴുതി പക്ഷെ അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൂടെ വന്നു അത്ര മാത്രം മുന്നൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ പതിനെട്ടിന് മേലോട്ടേക്ക് പോകും ഈ പതിനെട്ട് മേലോട്ടേക്ക് പോകും നോക്കാം പൂജ്യവും പൂജ്യം വിട്ടി ഇനി അഞ്ചും മുപ്പതും വിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പതിനെട്ടിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഉത്തരം 
രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് സമം പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് തീവണ്ടിക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ആകെ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ നീളം ആകെ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് നാനൂറ്റി അൻപത് അതായത് അറുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് വേഗത വേഗത അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് അൻപത്തി നാലിന് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് രണ്ടും എടുത്തേ ഇനി നമുക്ക് നേരെ സൂത്രമാക്കി തപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേഗത സമയം സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കാണുന്ന സൂത്രമാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൂരം ബൈ വേഗത ദൂരം എത്രയായിരുന്നു അറുന്നൂറ് ബൈ അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അതായത് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ചും അറുന്നൂറും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് ആറ് അൻപത്തി നാല് ഇതും ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് സമം നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെങ്കിൽ അതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന വേഗതയെ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള അതിൻ്റെ അളവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യത്തിൽ തീവണ്ടിയാണെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലത്തിൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ചോദ്യം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തി ഒരു കുട്ടിയെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം മറികടക്കുന്ന തീവണ്ടിയുടെ നീളം മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു അളവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് നേരത്തെ പാലം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പാലത്തെ നീളം കൂടി ഇത് കൂട്ടേണ്ടിയിരുന്നു ഇത് പാലത്തെ നീളമില്ല പകരം ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആകെ ആകെ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്റർ വേഗത വേഗത അൻപത്തി നാലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അൻപത്തി നാലിന് മീറ്റർ പ്രസംഗിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സൂത്രവാക്യത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സമയം സമം നീളം ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം ബൈ വേഗത അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഹരിക്കണം അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അതായത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ചും മുന്നൂറും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറുപത് ഇവിടെ മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ആറ് അൻപത്തി നാല് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഹരിക്കണം അറുപത് ഉത്തരം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യവും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറ്